வெல்கம் பேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஐசிபி அகாடமி இப்போ நம்ம பார்க்கறது இஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சயின்ஸ் ஆர் அண்ட் ஆர்ட் பொதுவாக சொல்லும்போது மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் தி ஓல்டஸ்ட் ஆஃப் ஆர்ட் அண்ட் யங்கஸ்ட் ஆஃப் சயின்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஏ அப்படின்னு சொல்லும்போது மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு சயின்ஸ் ஒரு விஞ்ஞானம் அல்லது ஒரு கலை ரெண்டும் சொல்லலாம் இது இன்னும் முடிவா கலை தான் அந்ததோ விஞ்ஞானம் தான் அப்படின்னா சொல்ல சொல்லப்படுறதில்லை இது ரெண்டும் கலந்ததாக தான் பார்க்கப்படுது மேனேஜ்மெண்ட்டை ஏன் ஒரு சயின்ஸில் சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சயின்ஸுங்கிறது இட் இஸ் அ சிஸ்டமைஸ் பாடி ஆஃப் நாலேஜ் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு துறையில் குறிப்பிட்ட ஒரு பிரிவில் அதை பற்றிய தெளிவான அறிவை கொடு அறிவை கொடுக்கக்கூடியது ஒரு விஞ்ஞானம்னு சொல்கிறோம் அதில் நிறையா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் தியரிஸ் இருக்கும் ஏன் எத எதனாலுங்கிறதுக்கு காரணங்கள் இருக்கும் இப்படி நிறைய அடிப்படை தகுதிகளை உடையதை விஞ்ஞானம்னு சொல்கிறோம் அப்போ மேனேஜ்மெண்ட்டும் ஒரு விஞ்ஞானம் தான் அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறோம்னா ஃபஸ்ட் வந்து யூனிவர்சலி அக்செப்டட் பிரின்சிபல் யூனிவர்சலி அக்செப்டட் பிரின்சிபல்னா இது எல்லோராலும் எல்லா காலத்திலும் எல்லா விதத்திலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தத்துவங்களை உடையதாக இருக்கிறது உதாரணத்துக்கு ஒன்று எடுக்கணும்னு சொன்னால் பிரின்சிபல் ஆஃப் யூனிட்டி ஆஃப் கமாண்டுன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு இடத்துலருந்து ஒரு ஒரு கட்டளை தான் வந்தால் செய்ய முடியும் ஒரு மனிதனுக்கு ஒரே நேரத்தில் பல கட்டளைகள் வந்தால் செய்ய முடியாது இதை எல்லாரும் ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய தத்துவமாக தான் இருக்குது அப்படி எல்லாராலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தத்துவங்களை உடையதுன்னு சொல்கிறதுனால இது நான் ஒரு விஞ்ஞானம்னு சொல்லலாம் இரண்டாவது காரணம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அண்ட் அப்சர்வேஷன் இங்கேயும் பல த நிர்வாக தத்துவங்களை வந்து ஒரு இதுக்கு பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தி அதனால் வரக்கூடிய ரிசல்ட்ஸை எடுத்து அப்சர்வ் பண்ணி அதை திருப்பியும் அதில் குறைகள் இருந்தால் அதை மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இப்படி ஒவ்வொன்றும் அதில் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் மெத்தடில் பண்ணிட்டு போகிறதுனால இதனை ஒரு விஞ்ஞானம்னு சொல்கிறோம் மூணாவது எந்த ஒரு விஞ்ஞானமும் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பை சொல்லுவோம் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட்னா இதை செய்வதனால் ஏற்படக்கூடிய பயனும் என்ன எதனால் இது செய்யப்படுகிறது அப்போ இது ரெண்டும் விஞ்ஞான விஞ்ஞானத்தின் அடிப்படை த காரணியாக இருந்ததுன்னா நிர்வாகங்கிறதுலையும் அது இருக்குது இதில் ஏன் இது நடந்தது இது ந இது செந்தால் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது ரெண்டும் கிடைக்கிது அதனால் இதனை வந்து ஒரு விஞ்ஞானம்னு சொல்லலாம் நான்காவதாக டெஸ்ட் ஆஃப் வேலிடிட்டி அண்ட் ப்ரெடிக்டபிலிட்டி வேலிடிட்டி அப்படின்னு சொன்னோன்னா காலத்திற்கு ஏற்ப அல்லது காலத்தை தாண்டி நிற்கக்கூடியதாக அமைகிறது இது நடந்தது நடந் செய்யும் போது இது இப்படி செஞ்சால் இதுதான் நடக்கும் அப்படின்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறோம் முன்கூட்டி தெரிவிக்கிறோம் இது ரெண்டும் விஞ் விஞ்ஞானத்தினுடைய தத்துவமாக இருக்குது இது ரெண்டுமே வந்து நம்ம நிர்வாகத்திலையும் இருக்கக்கூடியதாக இருக்குது இது இந்த செயல்கள் இவ்வாறு செஞ்சால் இதனுடைய பயணங்கள் இப்படி இருக்கும்னு ஓரளவுக்கு நம்ம முன்கூட்டி சொல்ல முடிகிற முடியுது ப்ரெடிக்டபிலிட்டியில் அதே மாதிரி வேலிடிட்டின்னா இது அதனுடைய பொருத்தம் அல்லது அதனுடைய விளைவை பொருத்தி பார்க்க முடியுது ஆகையினால இதை விஞ்ஞானம்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த நான்கு காரணிகளும் நிர்வாக இயல் அப்படிங்கிறது ஒரு விஞ்ஞானத்தை சார்ந்த அறிவு அப்படிங்கிறதுக்கு காரணிகளாக அமைக்கும் அதே சமயத்தில் நிர்வாக வியல் அப்படிங்கிறது ஒரு கலை அப்படின்னு ஏன் சொல்லப்படுகிறது எதனால் ஒற்றுக்கொள்ளப்படுகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ்னு சொன்னால் எந்த ஒரு அறிவும் செயல்முறை அறிவாக அதில் செயல்படும் போது கிடைக்கக்கூடியது பழகக்கூடியது தெரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தால் அதனை ஒரு கலைன்னு சொல்லுவோம் வரையதல் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா வரையும் போது தான் அது தெரியுது அந்த மாதிரி இதுவும் ஒரு நிர்வாக இயலும் அவர்களுடைய நிர்வாக திறனை எப்போ வர வளர்த்து கொள்ள முடியும்னு சொன்னால் சும்மா ஒரு எம்பிஏ படித்தாலோ ஒரு டிகிரி பண் பண்ணாலோ இல்லை சுச்சுவேஷனுக்குள்ளே போய் அதை வந்து அவங்களால் செஞ்சு பார்க்கும்போது தான் அதுக்கு நிறைய தெரியக்கூடிய வகையில் இருக்குது ஆகையினால் இது செயல்முறை அறிவாக பார்க்கப்படுவதால் இதனை ஒரு கலைன்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது பர்சனல் ஸ்கில் பர்சனல் ஸ்கில்லுங்கிறது ஒரு தனி நபருடைய திறமையை சார்ந்ததாக இருப்பதால் அது ஒரு கலை எந்த ஒரு கலையும் 
பொதுவா கத்துக்கலாம் ஆனா அதனுடைய இம்ப்ரூவைசேஷன் அதனுடைய மாற்றம் அதனுடைய அழகுபட அதை செய்கிறதுங்கிறது அவங்கவுங்களுடைய தனிப்பட்ட திறனை சார்ந்ததாக அமைகிறது அப்ப அதே மாதிரி தான் நிர்வாகம்ங்கிறதும் ஒரு தனிப்பட்ட நபருடைய திறனாக அமைவதனால அதை நம்ம பர்சனல் ஸ்கில் சார்ந்த துறைன்னு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் கிரியேட்டிவிட்டி கிரியேட்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது கற்பனை திறன் அந்த ஒரு பணியை செய்வதுல முறை கற்று செய்யறதுங்கிறது வேற அதுல அவருடைய தனித்தன்மையை உட்படுத்தி செய்தல்ங்கிறது மேலாண்மையிலையும் இருக்கக்கூடியதுனால அதை வந்து கிரியேட்டிவ் ஃபீல்டுன்னு சொல்றோம் அதனால தான் அது சிறந்த முறையில செய்யப்பட முடியுது ஆகையினால அதை ஒரு கலைன்னு சொல்றோம் அடுத்தது பர்ஃபெக்ஷன் த்ரூ ப்ராக்டிஸ் ப்ராக்டிஸ் அதாவது செய்ய செய்ய தான் அதை வந்து நம்ம சிறப்பாக செய்ய முடியும் அல்லது அதனுடைய செயல்பாடு சிறந்த வகையில் அமைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லலாம் முதல்ல ட்ரையல் அண்ட் டெரர் மெத்தடில் செய்யும் போது சில தவறுகள் வரலாம் இப்போது ஒருத்தருடைய அனுபவத்தின் மேலே அதை செய்யும் போது அது சிறந்த செயலாக முடியுங்கிறதுல நம்பிக்கை கொண்டு ஒரு நிர்வாக இயலும் விளங்குவதனால அதனை ஒரு கலைன்னு சொல்கிறோம் இறுதியாக கோல் ஓரியன்டட் கோரியன் கோல் ஓரியன்டட் அல்லது ரிசல்ட் ஓரியன்டட் அப்படின்னு சொல்றது வந்து எந்த ஒரு கலையும் வந்து ஒரு நோக்கத்தை உடையதாக தான் விளங்குகிறது க கடைசியில இறுதியில அந்த நோக்கத்தை அடைதெல்லாம் அதனுடைய முக்கியமான ஒரு பணியாக இருக்கு அப்போ இதே மாதிரி தான் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டும் ஒரு நிர்வாக இயலும் அதனுடைய நோக்கத்தை அடையக்கூடிய செயல்பாடுகளை உள்ளடக்கக்கூடியதாக விளங்குறதுனால அதை ஒரு ஆர்ட்னு சொல்றோம் அப்போ இப்போ இறுதியாக நம்ம சொல்கிறது இந்த மாதிரி இரண்டு உன்னுடைய தன்மைகளையும் ஒரு ம நிர்வாக இயல் பெற்றதுனால அதனை ஒரு விஞ்ஞானம்னு சொல்லலாம் ஒரு கலைன்னு சொல்லலாம் இட் இஸ் கால்டு போத் அஸ் அன் ஆர்ட் அண்ட் சயின்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அப்படி ரெண்டு ஒரு இயலையும் உள்ளடக்கக்கூடியதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிர்வாக இயல் அப்படிங்கிறதுடைய ஸ்கோப் என்னவா இருக்கு அதனுடைய தன்மை அல்லது அது அதனுடைய தத்துவங்களை உள்ளடக்கி வரும்போது அது என்னவாக விளங்குகிறது அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து மிகவும் அதிகபட்சமாக நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியது ஒவ்வொரு சாப்டராக அதில் பார்க்க போகிறோம் ப்ராடாக ஒரு சுருக்கமாக அதை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கணும்னு சொன்னால் ஒன்று எக்கனாமிக் ரிசோர்ஸ் சிஸ்டமேட்டிக் ஆஃப் சிஸ்டம் ஆஃப் அத்தாரிட்டி மூணாவது கிளாஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இப்போ எக்கனாமிக் ரிசோர்ஸ்ன்னு சொன்னால் ஒரு நாலு காரணிகளை வச்சு ஒரு உற்பத்திங்கிறது நடக்குது நம்ம அப்போவே படிச்சிருக்கோம் நிலம் மனித உழைப்பு லேபர் கேபிட்டல் மூலதனம் என்டர்பிரன்யூரர் நிர்வாகம் இது நாளும் சேர்ந்து தான் ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வியாபாரங்கிறது நடக்கிறோன்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த மேனேஜ்மெண்ட் அல்லது நிர்வாகம் என்கிறது இந்த நாலு காரணிகளையும் உள்ளடக்கி இதன் வழியாக ஒரு சிறந்ததொரு பிஸ்னஸை செய்யக்கூடிய உதவரக்கூடியதாக இருக்கிறதுனால இதனை எக்கனாமிக் ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது சிஸ்டம் ஆஃப் அத்தாரிட்டி சிஸ்டம் ஆஃப் அத்தாரிட்டின்னா இங்கே ஒரு சபார்டினேட் ஒருவர் கீழே செயல் செயல்படக்கூடியவர்கள் அவர்களுடைய கட்டளைக்கும் அவர்களுடைய பணி சார்ந்த நடவடிக்கைகளுக்கும் துணை போக வேண்டியது இருக்கு அவங்களுடைய சட்டத்திட்ட விதிகளுக்கு உள்ளடங்கி நடக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது மூன்றாவது கிளாஸ் அர லைட் இது வந்து தன்னக்கே உரித்தான ஒரு கொள்கைகளை உடையதாக இருக்கிறது இது வந்து எந்த ஒரு இண்டிவிஜுவல் தனிப்பட்ட மனிதரும் ஒரு நிர்வாக திறன் பெறணும்னா ஒரு நிர்வாக கூட்டு நடவடிக்கைகளாக விளங்க ஒவ்வொரு துறையோடும் சார்ந்து பணி செய்ய வேண்டியதாக இருக்கிறது ஆகையினால இது நான் கிளாஸ் அர லைட்டுன்னு சொல்றேன் இப்போ இன்னைக்கு வந்து இது ஒரு ப்ரொஃபஷன் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு தகுதியை பெற்றக்கூடியதாக இருக்கு எது ப்ரொஃபஷன் சொல்றோம் எதை வந்து ஒரு தனிப்பட்ட செயல்முறை அப்படிங்கிறது சொல்றோம்னா எதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி ஒரு சிறப்பு செயலாக அமைகிறதோ அதை ப்ரொஃபஷன் சொல்றோம் அப்போ அந்த ப்ரொஃபஷனுக்கு தேவையான அடிப்படை காரணிகள் என்ன அல்லது அடிப்படையான காரணங்கள் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன்று வந்து சிஸ்டமட்டைஸ்ட் பாடி ஆஃப் நாலேஜ் தெளிந்த ஒரு முறையான செயல் அறிவு வேணும் இதை சொல்லி கொடுக்கவோ அல்லது பழகவோ இதை கைட் பண்ணவோ இதை மற்றவருக்கு விளக்கிறதுக்கோ முறையான அனுபவம் அறிவும் பெற்றதாக இருக்கணும் அடுத்தது இட் இஸ் அ ஃபார்மல் மெத்தட் ஃபார்மல் மெத்தடுனா ரொம்ப வந்து ஒரு வழிவகுக்கப்பட்ட செயல்கள் ஒரு ட்ரைனிங் அந்த மாதிரியான ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணக்கூடியதாக அமைகிறது அப்புறம் இதில் வந்து வெவ்வேறு நிலைப்பாடில் ஒவ்வேறு நிலைகளில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் உரிய தகுதிகளை தனித்தனியாக வளர்த்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது அப்புறம் வந்து 
ஒரு குழுவை அமைக்கக்கூடியதாகவும் விளங்குகிறது இதுக்குன்னு ஒரு தனிப்பட்ட கோட் ஆஃப் கான்டாக்ட் நடைமுறை வகை இருக்கு அதுக்கப்புறம் மனிதனுடைய தேவைகளுக்கு இது வந்து ஒரு நற் பயன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கோட் ஆஃப் கான்டாக்ட் நடைமுறை அதை சொல்லி கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கு மனிதர் தேவைகளுக்கு இம்மீடியட்டாக சொல்யூஷன் கொடுக்கக்கூடியதாக ஆகையினால இன்னைக்கு நிர்வாக இயல்ங்கிறது ஒரு ப்ரொஃபஷன் ஒரு தொழில் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு ப்ரொஃபஷனாக கருதப்படுகிறது